ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മലയാളി ജർമ്മനി ഞാൻ ബെൻസ് മാർക്ക് എല്ലാവർക്കും മലയാളി ജർമ്മനിയുടെ സ്വാഗതം എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീട്ടു വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് വീക്കെൻഡ് ആണ് ഫ്രൈഡേ ഇന്ന് മെയ് ഒന്നാം തീയതി ലേബേഴ്സ് ഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് കൂടി മലയാളികളാണ് നാല് പേര് ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സെർബിയക്കാരുണ്ട് ഞങ്ങളൊക്കെ കൂടി അനന്തു എന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അവൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഗ്രില്ല് ഗ്രില്ലിങ് ചെയ്യാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തേക്കാണ് കുറച്ച് ചിക്കനും ചുവൈനൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് ചിക്കനും പോർക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പരിപാടിയിലോട്ടാണ് അത് കണ്ടിട്ടും പേടിക്കേണ്ട അത് സംഭവം പഴയതാണ് പക്ഷേ നമ്മളതൊക്കെ സെറ്റാക്കും പിന്നെ മഴക്കാരുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ കാണും കുഴപ്പമില്ല എന്നാലും മഴ പെയ്യാൻ സാധ്യത കുറച്ച് വരുമ്പോൾ മഴ പെയ്ത് പോയുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന അനന്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവൻ്റെ വീടാണ് അത് മൊത്തം അവനും അവൻ്റെ ഹൗസ് ഓണറും കൂടെയാണ് താമസിക്കുന്നത് ശരിക്കും പിന്നെ അവനും ഹൗസ് ഓണർ പോലെയാണ് കാരണം മൊത്തം അവനാണ് നോക്കുന്നത് ഇത് നോക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയതല്ല ആവശ്യത്തിന് നല്ല സെറ്റപ്പുള്ള ഒരു ബാക്ക് യാർഡൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ജർമ്മനിയിലെ കൊറോണ അപ്ഡേറ്റ്സ് കൊറോണ അപ്ഡേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന പോലെ അന്ന് ആ ഒരു ഒരു മാസമായ വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മാസം മുകളിലായി അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ മാസ്ക്കും ധരിക്കുന്നില്ല ആരും എല്ലാം ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിട്ടായിരുന്നു എന്നൊക്കെ ആ വീഡിയോ എടുത്ത് ഒരു ടു വീക്സ് ഒന്നര വരെ ഒരു രണ്ട് വീക്ക് ടു വീക്ക് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് കടകളിലൊക്കെ അടച്ചു യൂണിവേഴ്സിറ്റീസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീരുമാനമായി എല്ലാം അടച്ചിട്ടു ഇപ്പോൾ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് എല്ലാം അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് മൊത്തം ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സാണ് എല്ലാം ഓൺലൈൻ വഴിയുള്ള ലെക്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആണ് ഓൺലി ടേക്ക് എവേ ടേ വീട്ടിലോട്ട് കൊണ്ട് കഴിക്കുക എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ ഒരു ആഴ്ച കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച മുതൽ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മാസ്ക് ഇടാണ്ട് പുറത്ത് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്ന റൂള് വന്നിട്ടുണ്ട് മാസ്ക് ഇടാണ്ട് റെസ്റ്റോറൻസിലോട്ടോ ബസ്സുകളിലും അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ്സിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ മാസ്ക് ധരിക്കണം എന്നൊരു റൂൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കമ്പൽസറി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മാസ്ക് ഇടാണ്ട് പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഓരോ മുതലങ്ങാണ്ട് ഫൈൻ ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര കമ്പൽസറി ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ ന്യൂസ് ഇന്ന് ഇന്നത്തെ ഒരു ന്യൂസ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മുതൽ ഇവിടുത്തെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കും മ്യൂസിയം അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ബാൻ നീക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് പുറത്തിറങ്ങാം പക്ഷേ മാസ്കിൻ്റെ കാര്യം അപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ നിലവിൽ കണ്ടിട്ട് തോന്നുന്നത് ഒരു രണ്ട് വീക്കിനുള്ളിൽ തന്നെ എല്ലാം നോർമലായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇവിടെ പിന്നെ നമ്മുടെ നാട് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര സ്ട്രിക്റ്റ് സ്ട്രിക്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല കൊറോണ കാര്യം നടക്കുന്നൊക്കെ കാരണം ഇവിടെ ആൾക്കാർക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പേടി പോലും ഇല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ആൾക്കാർ എല്ലാ ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം വീട്ടിലേക്ക് ഇരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ ഫാമിലി ആയിട്ട് കുഞ്ഞു പിള്ളേരെ അടക്കം എടുത്തുകൊണ്ടാണ് പുറത്തോട്ടൊക്കെ കറങ്ങി നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടുത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീട്ടു വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് സ്വാഗതം നീ എവിടെ നടന്ന നാട്ടിൽ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരം നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നിങ്ങൾ എല്ലാം ഐഡന്റിറ്റി ക്ലാരിറ്റി തീർത്തിരുന്നു അല്ല തലയിൽ രണ്ടുപേരും അത് തണുത്തിട്ട് രണ്ട് വാക്ക് പറയും എൻജോയിങ് ദീക്കെൻഡ് പ്ലാനിങ് ടു എൻജോയ് ഇത് നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ കത്തുള്ളൂ കണ്ടോ വെള്ള കളറിലേക്ക് ഇനി വേറൊന്നും പറയും നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളർ വേറൊന്നും അല്ല അൻസിയുണ്ട് തന്നെയാണ് പെരി തരികരുത് പ്ലീസ്
ജസ്റ്റ് ചാക്കോളൊക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ ഫയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് സമയം എടുക്കാനും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സമയം ഫ്രോസൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുക അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഡൗൺ ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ കരിയൊക്കെ കത്തി നൈസ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ആവും എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എണ്ണ ഒഴിക്കും ക്ലീൻ ആക്കാനാണോ അല്ല പറ്റി പിടിക്കാതിരിക്കും ഐഡിയാസ് ആണ് ഭയങ്കര ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എണ്ണയിട്ട് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം ഗ്രില്ലിൽ തീ തീയൊക്കെ ഇട്ട് സംഭവം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് കറക്റ്റ് മഴ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് നൈസ് ആയിട്ട് മഴ പോയി തുടങ്ങി മഴ ചതിച്ചു നമ്മൾ എല്ലാവരെയും മഴ ചതിച്ചതിന്റെ പ്രശ്നത്തിനാണ് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഒന്നും പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ക്ലൈമറ്റ് ആണ് ഗവൺമെന്റിൽ മഴ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെയിൽ വെയിലായിരിക്കും വെയിൽ അന്ന് വെയിലാന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും മഴയായിരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ മനസ്സിലായി ക്ലൗഡ് പെട്ടെന്ന് ഇരുട്ടായി പെട്ടെന്ന് മഴ ചെയ്തോളൂ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് രണ്ട് മിനിറ്റ് ആയി പെട്ടെന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വേഗമായിട്ട് ഭയങ്കര വെട്ടമായിരിക്കും ബാക്കി ഇതിന് മഴ ഒന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് മഴ ഇല്ല ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സൈഡ് സൈഡ് ഡിഷ് പോലെ ക്യാപ്സിക്കവും ഉരുളക്കിഴങ്ങും ഒക്കെ ഇവരുടെ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു സെർബിയൻ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവളുടെ ഒക്കെ ഒരു രീതിയിൽ ഞങ്ങൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ നാടൻ മസാല ഒക്കെ ഇട്ട് നമ്മൾ നൈസ് ആയിട്ട് അതൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണ്ട അതും ഗ്രില്ലിൽ കൊണ്ട് വെക്കാനായിട്ട് മതി മതി ഈ സൈഡിലേക്ക് ഒരെണ്ണി അത്ര മേക്കാനുള്ളൂ ഇവിടെ എത്ര ചൂടില്ല ഇതാവില്ല നമ്മുടെ സ്റ്റീക്സ് ഒക്കെ റെഡി ആയി വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ രണ്ട് മിനിറ്റ് വിടുമ്പോ മഴ രണ്ട് മിനിറ്റ് വിടുമ്പോ വെയില് എന്നുള്ള ക്ലൈമറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ജർമ്മനിയിലുള്ള കണ്ടോ ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടുമ്പോൾ മഴ പെയ്യും അതേ മഴയ്ക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് വെയിലാണ് ഒന്നും പ്രഡിക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും വലിയ ക്ലീവിലത്തെ പ്രശ്നം മഴ വൃത്തിയായിട്ട് ആ മഴ സത്യം ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മഴ പെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ കുട വെച്ച് ഗ്രില്ല് ചെയ്യണ ആദ്യത്തെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ മാത്രമായിരിക്കും
ഇതിപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന വീടിൻ്റെ സൈഡിൽ കൂടെ ഒരു വഴിയാണ് സൈക്കിൾ പാതാണ് ചുറ്റും പാടവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് സ്ട്രേറ്റ് റോഡാണ് അങ്ങോട്ട് ടാർ റോഡല്ല മണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് സ്ട്രെയിനിന് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ് അങ്ങനെ സൈക്കിൾ ചവിട്ടാനും നടക്കാനും ജോഗിങ്ങിന് പോകാനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള റോഡാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നേരത്തെ അനന്തു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ താമസിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ഈ ഇത്ര ഏരിയ മൊത്തം അവൻ്റെ വീടിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് അകത്തെ കാര്യങ്ങൾ പോയി നോക്കട്ടെ അവരെ അവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് എന്തായിരുന്നു നോക്കാം എന്തായി പിന്നെ പോർക്ക് പിന്നെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പിന്നെ സെയിം ഓർഡർ പക്ഷെ ഡിഫറെന്റ് കളർ ക്യാപ്സിക്കം വെച്ചു ഇവിടെ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ അടുക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ തീ കിടാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സാധനം പെട്ടെന്നാവും പപ്രിക്ക കരിഞ്ഞിരിക്കും അറിയോ അതിന് തിരിച്ചേക്കാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ അത് ഒടിഞ്ഞു പോയതാ ഫുഡ് ഒക്കെ റെഡി ആയി വരുന്നത് നമ്മൾ ഇപ്പൊ എത്ര മണിയായി സമയം എത്ര ഏകദേശം സമയം ഒരു ആറു മണി ആയി തോന്നല്ലേ സമ്മറായി വരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ആണ് ടൈം ഡിഫറൻസും ഇതൊക്കെ കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഒമ്പത് പത്ത് മണി ആകുമ്പോഴേ ഇരുട്ടാവുള്ളൂ ഇത് കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു പത്ത് പതിനൊന്നോണം വരെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ നിൽക്കും നമ്മുടെ ഡേ ലൈറ്റ് ഉപ്പുകൂടിയുണ്ടോ അത് പടിയിൽ കിടന്ന് പോയി കിട്ടാൻ നോക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഏകദേശം ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിയാറായി ലാസ്റ്റ് പീസസ് ഇട്ടേക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് നേരം ഫുഡ് അടിക്കണം ഇന്നത്തെ ഗ്രില്ല് പൊള്ളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നത് അയ്യോ നല്ല പോകാം അടിപൊളി നല്ലതായിട്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് കുളിച്ച് കുട്ടപ്പനായി ഇറങ്ങിയതാണ് ആഹ് എന്താ നല്ല മണം പറയും നമ്മളെല്ലാം ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് ടേബിള് സെറ്റ് ചെയ്തു പക്ഷെ സീൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഏരിയ കുറവാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് ആറ് പ്ലേറ്റും നമുക്ക് കുറേ ഡിഷസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത് കുറേ സംഭവങ്ങളും സെർവിങ്സ് ആയിട്ടും സൈഡ് ഡിഷ് ആയിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് അപ്പം എല്ലാം അവിടെ തികയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത കാരണം നമ്മൾ ഉള്ളിലോട്ട് തന്നെ പോയി കഴിക്കാനിരിക്കട്ടെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൽ പോയിട്ട് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഓർമ്മ ഉണ്ടോ രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ വെയിലായിരിക്കും കുറച്
ഇതാണ് ജർമ്മനി ജർമ്മനി ഇതാണ് സംഭവം ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇനി ബാക്കിയല്ല ഉള്ളിപ്പെട്ട് ഫുഡ് അടിക്കണം വാടാ സ്ഥലം ഇല്ലാത്ത നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലാനിങ് ഒക്കെ മൊത്തത്തിൽ ഉള്ളിലോട്ട് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഉള്ളിലോട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടോ കൂടുതൽ ഏരിയ ഉണ്ട് പുറത്താണെങ്കിൽ അത്ര ഏരിയ എല്ലാ സാധനങ്ങളും വെച്ച് ഡിഷസ് ഒന്നും സൈഡ് ഡിഷും സെർവിങ്സ് ഒന്നും ചേർ അതൊന്നും വെക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഉള്ളിലോട്ട് മൊത്തത്തിൽ മാറ്റി കുറച്ച് ഉരുള ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ബാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് പൊട്ടേറ്റോസും കൂടി നമ്മൾ ബേക്ക് ചെയ്യാന്നിരിക്കാം ഉരുള 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 ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ പറഞ്ഞ തെറ്റി പോയി ചെറുതായിട്ട് നമ്മുടെ നാടൻ ചായ ഇത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ചായപ്പൊടി ഉണ്ടെന്നല്ല ഇത് എവിടെങ്കിലും കണ്ടിട്ടോ ബാബിക്ക് എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചായ കുടിക്കുന്ന അസൽ മലയാളി അസൽ മലയാളി സ്വഭാവി ചായ ഏലക്ക ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ചായ കേട്ടോ ഇതെന്താ സംഭവം ഗോക്കൻ അല്ല ഇത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയും പിക്കൾ പോലെ ഒരു യൂറോപ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ പിക്കൾ പോലെ പിന്നെ ഇത് എന്തോ അതിന്റെ സോസ് ആണ് അവരുണ്ടാക്കിയതാണ് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ സവോളയും എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ ഇട്ട ഒരു സ്റ്റീക്ക് ഒക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം അത് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇതെന്താണ് ഇതും പോയതല്ലേ സെർബിയൻ ഡിഷ് ആണ് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ് ഇത് ബേക്ക്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ മീറ്റ് ഇത് ബീഫ് ആണ് ഈ കാണുന്നത് പിന്നെ നമ്മുടെ ക്യാപ്സിക്കം സാധനങ്ങൾ കുക്കുംബറമീൻ പിക്കൾ വെക്കുന്നത് ഇതെന്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സോസ് ആണ് അടിപൊളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടിപൊളി കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഇനി ബാക്കി ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് നിന്നോണ്ടിരുന്ന കഴിക്കലടക്കില്ല ഭക്ഷണം ആദ്യം കഴിക്കില്ല അങ്ങനെ നമ്മള് ഫുഡ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് നല്ല അടിപൊളി ഫുഡ് ആയിരുന്നു വയറൊക്കെ നന്നായിട്ട് നിറഞ്ഞ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്റെ ബ്ലോഗ് ഇന്നത്തേക്ക് ഫസ്റ്റ് ബ്ലോഗ് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്താണ് പറയാനുള്ളത് വേറെ ആ കോവിഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ റൂൾസ് ഒക്കെ മാസ്ക് വെച്ച് പുറത്തിറങ്ങാം ബസ്സിലൊക്കെ പോകാം പക്ഷെ ഇവിടെ നാട്ടിൽ അത്രയും സ്ട്രിക്ട്നെസ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഉണ്ട് എല്ലാവർക്കും വളരെ നന്ദിയുണ്ട് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോസ് കാണുന്നവരെല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക അടുത്ത വീഡിയോ ക